，所以那个震动你会觉得一种啊、嗯，好像是从生命里面投射出来的一种震撼，是他用他的生命去堆聚出来的创作。在一个国际的场合里头，要提出一个有力的展览，然后同时也让人感动，非常不容易。所以我很想听听馆长怎么谈这次的台湾馆这样子。谢德信本身他所独具的魅力，也成为一种像磁铁效应一样。嗯嗯嗯。所以这次的开幕跟后续的不管是专业聚集的这个晚宴，或者第二天我们有一个座谈会，是那个参与的名单真的惊人，是哈、哦。我们大家熟知的现代美术馆的。呃，重要的这个策展人，好，包括很多重要美术馆的馆长，他们都全部都能够在这一次参与，也包括了行为艺术的教母瓦瑞娜，非常新鲜的说，谢德庆是他的英雄。是，因为我这次去看了就是台湾馆， uh -huh. 那他现场的布置方式还有呈现方式，可以让我就是终于有机会很深刻的感觉到谢德庆老师的作品，这两件作品。一个刚好是在非常体制的环境里面，就是打卡这件事。那他整个镜头因为连续性的播放，所以你会发现里面有一个人，好像从一种正常的人的状态，进入要快要变成野兽的状态，因为头发长长了。然后再加上影像的一种震动，是好，因为因为是一次一次单一影像叠起来，所以那个震动你会觉得一种好像是从生命里面投射出来的一种震撼。是，然后那个震撼甚至是震撼到我们的肉体。是。我发现那个影片最吸引我的地方，竟然是他的表情。哦，是，只有他的表情，从头到尾都没有任何改变。是，我觉得这是很惊人的地方。嗯，好。可是另外一件作品，它是完全是一切体制之外，它是在一个呃都市的荒野里面。是，我们在这里面其实可以阅读到非常惊人的艺术家的意志力。是，然后最有趣的，你应该记得那个现场有一个大的玻璃柜。是的，是的，是他的就使用过的物品这样子。对，就在那一年里面，呃，不洗澡，在外面像游民一样的生活一整年。是。所以当那个柜子要被盖起来的时候啊，我记得策展人讲了一句很有很有趣的话，他说：“你们现在可以闻到的味道，就是当年你会闻到的味道。”是。另外有一个小房间，对，你要不要聊聊那三件作品？最深刻的是，呃，就是他从二楼跳下来那件作品、嗯，因为那个应该是他自己提到他做行为艺术，呃，最最起一个起始点嘛。那第一个是，其实当初听到这件作品的时候，我的想象是哇，就是你要这样跳下来，你要多大的勇气？那更不用说，就是谢德清老师因为这样摔断脚踝了，这样对，两个脚踝都摔断了、啊，摔碎了。是啊，是啊。然后，呃，那从那件作品连接到展场，呃，就是会让我想到，就是他在开幕时候讲的话，就是，呃，艺术是一种生活的方式。然后还有他有提到，艺术家其实是跟他的艺术作品，跟他的生命互相印证的这个事情，而且那个是他用他的生命去堆聚出来的创作。玛丽娜有提到一件事，我觉得让我非常感动。她说：“世界上只有你创造了这样的里程碑，这个里程碑是哪一个艺术家能够以他的一生来去做他的创作？他不需要做任何的作品、做艺术这件事情，是，而是你的一生就是你的创作。是，到目前为止，没有人能够去越过这个里程碑。是。”